Assalamu alaikum Dear students Your final exam is knocking at the door Actually exam is preparation is a quite a class in the chat see Should you go to chat see oral exam in case discussion me To not the jano the oral examination a mother put on a top sport that better guy new board that be Even board in what they have done कतुगला टॉपिक्स को लगे एक तो भाग करें थे। जब हम पहले हम लोग बेसिक पार्ट में, बेसिक पार्ट में जरूर कोम जो कोनो जिन्हें शेयर आटो में थकते पड़े, कि बाद जो कोनो बेसिक कॉन्सेप्ट फिजियोलॉजी थकते पड़े, ये रूप में जो कोन बेसिक थक बे। तापो जरा थके डिजीज़, जब हम धारो आमी प्रिय क्लम वो फाइनली जेट आते हैं, शेटा वो लोग केस डिस्कशन, जेको नेट सिनारियो, केस सिनारियो दाव था के, ये वो शेटा रुपोरे हम लोग प्रश्न करते था के, तो आज के हमारे क्लास में मूल उद्देश्य वो लोग जेकी सिनारी गुलो देखा दाव था के, ये वो एक तो वाइब परीक्षा में हमारे कोतुटु को बोलते हो बे, शेटा � तो आमी आज के सिनारी गुलो तुम्हाके देखा बो एवं सिनारी गुलो आशा कुछ ही तुमरा स्क्रीने देखते पाबे देखते पहले तुम्हादे जोने टू शुभिदा होबे ताले हमने वक्ता सिनारी होते जाच्छी सो एक नंबर सिनारी होते बाला होच्छे मिसेस कुलसुम कॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विथ हाई राइज ऑफ टेम्परेचर फॉर थ्री ड एज़ सिनेरियो टा दावा था क्यों? तुमने शब्द में ख्याल कर बे जो सिनेरियो में मुद्दे अमुन कोनो क्लू दावा था के जेटा दिए तुमने टे डेफिनेटिव डायग्नोसिस से आश्ते पार बा कोनो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बा कोनो कॉन्फ्यूशन बा डायलेमा तोरी करा टा हमारे उद्देश्य था के ना ताहले हमारे पहलम प्रश्न तले शेर को मार की अमी जिगेशा कोला what is your clinical diagnosis तो आमला तो बुझते पड़छे टेटे people of sepsis case but आमदे वो ये वंशन इंटर क्या मन हो बे it should be like this eighth day of puberty with puberty sepsis ए जे eighth day of the puberty एक अतर जे बोल लम इटा अटर टे गुलत गुलत तो रोए थे कार puberty टे एकदम आला दे एक टे period जे period टा के किन्तु आमदे शब्शुमाय डे हिसाबे उल्लेख करता होगे। कारण एक्थ डे टे इम्पोर्टेन्ट कारण दिस इज़ द टाइम हाई टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ़ द सेप्सिस। शेज़न ने इज़िनिस्ट आगे किंतु एक है ना उल्लेख करा रहे थे। इतना तुम्हें बोला पड़ी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्ज़ामिनर चले जावे। बोल बे व्हाट इन्वेस्टिगेशंस ड जब हम नामी बोल लाम हाई वेजनल स्वाब, हाई वेजनल स्वाब इटा एक नंबर एक तो बोलता होगे, बिकॉज़ जेते टे टे सेप्सिस एवं इन्फेक्शन, आम्रा कोनो प्रोसीड्यूर एवं आम्रा कोनो पीडी एग्जामिनेशन बाग कोनो किचु कॉर्डर आगे, प्रथम आमदर काट जेटा हुलो हाई वेजनल स्वाब टा कालेट कोरेना वाह, एंड इट � कंप्लीट बाउट काउंट जो कुन तुम्हें बोल बा तो कुन जेटा होगे इटा किन्तु शायद जाते इंटरप्रिटेशन टा तुम्हाके बोलते होगे की पाबो जो द फीचर्स ऑफ इन्फेक्शन था के ताले अमर जेटा पाबो शेटा हुलो लीकोसाइटोसिस न्यूट्रोफिलिक लीकोसाइटोसिस टोटल काउंट नामदे ओने बेशी थक बे एवं ये टोटल काउंट टा जब हमने देख बो ये टा शुद्ध जो एक बार देख बो ताना है ये टा किन्तु हमने बार बार देख बो एवं ये टा किन्तु एक टा प्रोग्नोस्टिक वैल्यू आते हैं टोटल काउंट आमर रोगी जो द ट्रीटमेंट टे का कारण � रूटीन एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी दे पाठन हो चीत कारण होलो पोचुर एसोसिएशन था के अमर एक अल्ट्रासोनोग्राफी कोर्बो अल्ट्रासोनोग्राफी आमदे क्या ऑनिक इनफॉरमेशन दी बे अल्फ्सनरोस्ट आमदे के बोल बे हुए दर देर इज ए एनी रिटेन बीट्स और प्रोडक्ट और क्लॉट उदिन द इंडोमेट्रियम अथवा अल्ट्रासोनोग्राफी 
যে আমাদের কোনো টিউবো ওভারিয়ান অ্যাপসেস বা কোনো কমপ্লেক্স মাস তৈরি হয়ে গেছে কি না আল্ট্রাসোনোগ্রাফিক গ্রাফিক আমাদেরকে এটাও বলতে পারবে কোনো পেলভিক অ্যাপসেস আছে কি না কাজে আল্ট্রাসোনোগ্রাফিটা কিন্তু আমাদেরকে গুরুত্ব নিয়ে দেখতে হবে এবং আমাদেরকে যে যে পয়েন্টে স্প্রেড অফ ইনফেকশান হয় যেটা অ্যানাটমিক্যাল চেঞ্জগুলো যেগুলি হয় সেগুলি কিন্তু আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে ভিজিবল হবে কাজে সেগুলি আমি খুঁজতে চেষ্টা করব এছাড়া যদি আমার ফ্যাসিলিটিস থাকে তাহলে অবশ্যই আমি তাকে একটা ব্লাড কালচার করব এবং ফাইনালি যেটা বলেছি ইউরিয়া এবং ক্রিয়েটিন মানে রেনাল ফাংশান কারণ এই সেপসিস যখন হয় তখন তার রেনাল ফাংশান ইম্পেয়ারমেন্ট হতে পারে জাস্ট এই কটা কথা বললে ইনভেস্টিগেশন শেষ এবং এটা করা বলার জন্য তুমি জাস্ট কতটুকু ফর্টি ফাইভ সেকেন্ডে কিন্তু এটা বলা সম্ভব এরপর যেটা আসলাম এই যে সিনারিওটা এখানে আবারও দিয়েছি আমি এখন বলেছি যে হোয়াট ইজ ইউর ট্রিটমেন্ট প্ল্যান কি কি তুমি করতে চাও তো ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা তোমরা সবসময় মনে রাখবো আমরা যখন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান বলবো সেটাতে এসে কেউ হতে পারে অথবা ওরালেও হতে পারে আমার মাথার মধ্যে একটা সাজানো থাকবে যে কোন কোন জায়গায় আমি কাজ করব তাহলে আমি প্রথমে বলেছি একটা জেনারেল ম্যানেজমেন্ট পেশেন্টটা কি খুব জ্বর নিয়ে এসেছে হাই রাইজ অফ টেম্পারেচার তার শিভারিং হচ্ছে তাহলে প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে তারকে একটা ট্যাপিট স্পঞ্জিং করে দিতে হবে এছাড়া তাকে আমাদের একটা জ্বরটা কমানোর জন্য একটা প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ কিছু দিতে হবে এরপরে ম্যাক্সিমাম সময় পেশেন্টগুলো কিন্তু ডিহাইড্রেটেড থাকে টক্সিক থাকে অনেক সময় তারা এনিমিকও থাকে তাহলে আমাদের যদি ডিহাইড্রেশন থাকে তাহলে কারণ অনেক সময় তারা বমি করে ডিহাইড জ্বরের জন্য খেতে পারে না এবং জ্বর হলে তার ইভাপোরেশন হয় যে কারণে তাদের কিন্তু মানে ডিহাইড্রেশন থাকে কাজে ডিহাইড্রেশন শুড বি কারেক্টেড এনিমিয়া শুড বি কারেক্টেড এই কটাই মোটামুটিভাবে জেনারেল এক্সাম জেনারেল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে চলে আসে আরেকটা কথা জেনারেল ম্যানেজ ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আসে সেটা হলো দিস পেশেন্ট শুড বি কেপ্ট ইন দ্য সেপটিক ওয়ার্ড যেমন আমাদের ওয়ার্ডে একটা সেপটিক কর্নার থাকবে বা সেপটিক ওয়ার্ড থাকবে বিকজ এই যে সেপসিস এটা কিন্তু কন্টাজিভাস পাশের রুগীকেও কিন্তু ইনফেক্ট করতে পারে যেটাকে আমরা বলি নজোকোমিয়াল ইনফেকশান কাজে একটা রুগীর কাছ থেকে আরেকটা রুগীর যেন হসপিটালে ইনফেকশান স্প্রেড না করে সেটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি এখন আসো অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিবায়োটিকের কথা যখন বলবে এখানে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক ইজুয়ালি আমাদের প্রোটোকলে আমরা যেটা রেজিমটা যেটা ফলো করি অ্যাম্পেসিলিন জেন্টামাইসিন অ্যান্ড মেট্রোনেডাজল অ্যাম্পেসিলিন মানে হলো অথবা ব্রড স্পেকটাম সেফালোস্পোরিন অবশ্যই ইট শুড বি ইনজেক্টেবল ফর্ম এটা বলতে হবে তুমি যদি তিনবার ধাক্কানোর জন্য বলতে হয় যে অ্যান্টিবায়োটিক দিব কী অ্যান্টিবায়োটিক দিলে তুমি যদি সেটা না বলো তাহলে কিন্তু অ্যান্সার কমপ্লিট হবে না তাহলে আই উইল কিপ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক ইউজুয়ালি উই আর ফলোইং দ্য রুলস অফ এজিএম দ্যাট ইজ দ্য অ্যাম্পেসিলিন জেন্টামাইসিন অ্যান্ড দ্য মেট্রোনেরাজল অ্যাম্পেসিলিন অর অ্যানি ব্রড স্পেকটাম সেফালোস্পোরিন এটা আমরা দেবো ইনজেক্টেবল ফর্মে মেট্রোনেরাজল এটাও আমরা দেবো ইনজেক্টেবল ফর্মে এটা অলি চেন্টামাইসিন এটাও আমরা দেবো আসলে উদ্দেশ্য কী উদ্দেশ্য হলো আমাদের গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ এবং অ্যানারপস সবাইকে কাভার করে দেওয়া কারণ আমি তো জানি না সে কোন অর্গানিজম দিয়ে অ্যাফেক্টেড হয়েছে কাজে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দেব এই যে অ্যান্টিবায়োটিক আমরা ইনজেক্টেবল দিতে থাকবো দেওয়ার পরে আমরা যেটা করব তাকে একটা মনিটরিং চার্ট করব মনিটরিং চার্টের মধ্যে আমাদের অনেক কিছু লেখা থাকে তার মধ্যে মূলত লেখা থাকে তার পালস তার টেম্পারেচার তার সেন্স অফ ওয়েল বিইং মানে সে আগের চেয়ে ভালো বোধ করছে কি না এছাড়া আমাদের কী লেখা থাকে মনিটরিং চার্টের মধ্যে তার ইনভোলিউশন অফ দ্য ইউটরাস অফেন্সিভ ডিসচার্জ যেটা আছে সেটা কি কমলো কি না এবং ফাইনালি যেটা হলো তার টোটাল কাউন্ট সেই জিনিসটা আস্তে আস্তে কমে আসছে কি না তাহলে অ্যান্টিবায়োটিকটা আমরা সেটা দিব এবং কত দিন দিব আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিব এবং মনিটরিং চার্ট করব। আমরা যদি দেখি যে আমার পেশেন্ট আগে আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি ইম্প্রুভ করেছে তাহলে আমি এটা তিন দিনে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে থাকব বাই দিস টাইম আমার কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি রিপোর্ট চলে আসবে যদি আমি দেখি যে না কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটির কোনো গ্রোথ নাই এবং দ্য কন্ডিশন অব দ্য পেশেন্ট ইজ ইম্প্রুভিং তাহলে এই অ্যান্টিবায়োটিকটাই কিন্তু আমি আরও সাত দিন তাকে কমপক্ষে কন্টিনিউ করব কন্টিনিউ হওয়ার পরে পরে তাকে ওরাল অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে কমপক্ষে চোদ্দ দিনের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে তাকে আমি কিন্তু বাড়িতে ছাড়বো কিন্তু সেকেন্ড সিনারিওতে দেখা গেল যে অ্যান্টিবায়োটিক আমি দিচ্ছি কিন্তু তার কালচারের যে রিপোর্টটা এসেছে এটাতে তার সেন্সিটিভিটি নেই তাহলে আমার কি কী করতে হবে নতুন অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করতে হবে এবং সেই অ্যান্টিবায়োটিকটা কিন্তু আবারও আমি কমপক্ষে সাত দিন দিব দেওয়ার পরে পেশেন্টের কন্ডিশন ইম্প্রুভ করলে তারপরে তাকে আমি ওই রকমই অ্যাপ্রোপ্রিয
অ্যান্টিবায়োটিক্স এ যেতে হবে এবং আমাদের সোর্স অফ ইনফেকটিভ ফোকাই যেগুলি আছে সেগুলিকে কিন্তু দূর করতে হবে সোর্স অফ ইনফেকটিভ ফোকাইয়ের প্রশ্নে পরে আসছি পরের লাইনে সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট এটা হলো সোর্স অফ ইনফেকটিভ ফোকাই সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট আসলে আমাদের পিআইডিতে বা আমাদের পিপিলার সেপসেসে লাগার কথা না কিন্তু কখনো কখনো আমরা দেখি যে কোনো কোনো জায়গায় আমাদের ফোকাই অফ ইনফেকশানটা থেকে যায় এটা রিমুভ না করা পর্যন্ত রোগী ইম্প্রুভ করে না সার্জিক্যাল ইম্প্রুভমেন্টের মধ্যে খুব ছোট আমাদের যেটা আছে ইপিসোটিমে ওন ইনফেকশান আছে তাহলে আমাকে কি করতে হবে উনটা খুলে দিতে হবে পাঁচটাকে ড্রেন করতে হবে ড্রেসিং করতে হবে পাঁচটা ড্রেন অফ হয়ে গেলে দেখা যাবে যে তার কন্ডিশনটা কিন্তু হিল হয়ে যাচ্ছে সিজারিয়ান উন্ড সিজারিয়ান উন্ডে আমি দেখলাম যে এখানে ইনফেক্টেড এবং ইনফ্লেমড হয়ে ইনফেক্টেড হয়ে পাস হয়ে গেছে অবশ্যই আমাকে উড খুলে দিতে হবে এখান থেকে আবার আমি স্যাম্পল নিতে হবে ফর কালচার অ্যান্ড দ্য সেন্সিটিভিটি এবং আমাকে রেগুলার ড্রেসিং করতে হবে দেখা যাবে পরের দিনই তোমার রোগীর জ্বর কিন্তু কমে গেছে তাহলে এটা একটা ইন্টারভেনশন আমি গেলাম আবার অনেক সময় দেখা গেল যে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বলছে যে হ্যাঁ উদিন তো ইন্ডোমেটাল ক্যাভিটি প্রচুর ডেব্রিস রয়ে গেছে এবং বলছে কিছু রিটেন প্রোডাক্টস অথবা ক্লটেড ব্লাড এগুলি রয়ে গেছে এটা আমাদেরকে ইভাকুয়েশন করার প্রয়োজন হতে পারে বাট রিমেম্বার এই ধরনের ইভাকুয়েশন করতে গেলে দেয়ার ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস বিকজ এটা আমাদের অনেক সময় ইউটাসটা খুব সফট থাকে ইনফেক্টেড থাকে দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ইঞ্জুরি অ্যান্ড পারফরেশন অফ দ্য ইউটরাস সেটা যেন না হয় সেটা যেন আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে অবশ্যই সেটা সিনিয়র পার্সনরা করবে এছাড়া অনেক সময় দেখা যায় পেলভিক অ্যাপসেস হয়ে গেছে তখন আমরা একটা সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনে যেতে পারি আমরা একটা ইনসেকশন দিতে পারি আমরা কল্পটমি করতে পারি পোস্টরিয়ার কল্পটমি করে আমি একটা ফিঙ্গার ঢুকিয়ে দিলাম পাউচ অফ ডগলাস দিয়ে দিয়ে আমি লোকুলাইগুলো ভেঙে দিলাম পাঁচটাকে ড্রেন আউট করতে দিলাম এবং তারপরে যখন অ্যান্টিবায়োটিকটা সে কাজ করবে দেখা গেলো ভালো কাজ করবে এবং খুব রেয়ারলি যেটা লাগে সেটা হলো আমাদেরকে ল্যাপারোটমিও করতে হতে পারে আমরা দেখলাম যে ভিতরে আমাদের প্রচুর ইনফেক্টিভ ফোকাই রয়ে গেছে লোকুলেটেড পাস রয়ে গেছে অনেক সময় এমনও হয় যে ইউটাসটা এতই ইনফেক্টেড হয়ে যায় যে আমাদের হিস্ট্রিকটমি পর্যন্ত লাগতে পারে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ম্যানেজমেন্ট তো আমরা ম্যানেজমেন্টটা এরকম বললে পারলে আমাদের কোশ্চেন শেষ তাহলে আমরা একটা ডিস কোশ্চেন ডিসকাশন করে ফেললাম এখন আমরা নেক্সট কোশ্চেনে আসছি আরেকটা সিনারিও বলছি হেয়ার মিসেস সালমা এ টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স ওল্ড লেডি অ্যাটেন্ড দ্য ইমার্জেন্সি অ্যাট আর থার্টি সিক্স উইকস অফ জেস্টেশন উইথ প্রফিউস ভ্যাজানাল ব্লিডিং শি গেভ এ হিস্ট্রি অফ রিকারেন্ট পার ভ্যাজানাল ব্লিডিং ইন দিস প্রেগনেন্সি অন এক্সামিনেশন ইউ ফাউন্ড দ্যাট শি ইজ সিভিয়ারলি এনিমিক উইথ এ পালস অফ ওয়ান টোয়েন্টি বিটস পার মিনিট অ্যান্ড ব্লাড প্রেশার এইটটি ওভার ফিফটি মিলিমিটার অফ মার্কারি তাহলে এখানে কিন্তু সবগুলো পয়েন্ট কিন্তু আমার দেওয়া আছে এবং এই সিনারিওটা যখন আমরা তোমাদের কাছে দেই কাগজটা কিন্তু তোমাদের হাতেই থাকে কারণ এতটা তো চট করে মনে রাখা যায় না তুমি দেখে দেখেই কিন্তু সেই জিনিসটা বলবা এবং পয়েন্ট আউট করবা যে আমাকে কোন কোন পয়েন্টের উপর হাইলাইট করতে হবে সো আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ ইউর ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস ডায়াগনোসিসের মধ্যে কী বলবো দেখো আমরা বলেছি থার্টি সিক্স উইস প্রেগনেন্সি তাই না সে থার্টি সিক্স উইকস যে কোনো অ্যান্টিনেটাল পেশেন্টের ডায়াগনোসিস বলার সময় সে কত উইকসে প্রেগনেন্সি এটা সবার আগে বলে নিতে হবে গ্র্যাভিটা যদি দেওয়া থাকে তাহলে গ্র্যাভিটাটাও বলতে হবে এখানে গ্র্যাভিটা দেওয়া নাই এই জন্য আমি বলি নেই উইথ অ্যান্টিপার্টাম হেমোরেস এই যে প্রফিউস ব্লিডিং এটার ডেফিনেশন এটাকে আমরা বলি এপিএইচ কাজে তোমাকে বলতে হবে ইটস এ কেস অফ অ্যান্টিপার্টাম হেমোরেস উইথ হাইপো ভলিউমিক শক কেন শক হচ্ছে শকের ফিচার রয়েছে এবং ফাইনালি যেটা বলেছি প্রবাবলি ডিউ টু প্লাসেন্টা প্রেভিয়া এই পুরার লাইনটা তুমি যদি বলতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার ডায়াগনোসিস কমপ্লিট হবে যেমন তুমি শুধু বললা একে এসব অ্যান্টিপার্টাম হেমোরেজ আর কিছু বললে না তাহলে কিন্তু কখনো তুমি ফুল মার্কস ক্যারি করতে পারবে না পুরাটা তোমাকে বলতে হবে যে ক্লুগুলো আমি তোমাদেরকে এইখানে কোশ্চেনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি তাহলে আমরা বললাম এটা তুমি বলার পরে আমি নেক্সট কোশ্চেন বললাম যেটা হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস ইন ফেভার অফ ইউর ডায়াগনোসিস মানে এটা গুছিয়ে তুমি বলতে পারো কিনা যে আমার কি কী পয়েন্টস এখানে ছিল পয়েন্টসের মধ্যে আসি প্রথমে বলেছি সি ইজ প্রেগনেন্ট ফর থার্টি সিক্স উইকস দুই নম্বর বলেছি হিস্ট্রি অফ পেনলেস রিকারেন্ট ব্লিডিং এর আগেও তার হয়েছে এখন কি হচ্ছে প্রফিউস পারভেজানাল ব্লিডিং হচ্ছে সো ইট ইজ এ কেস অফ অ্যান্টিপার্টাম হেমোরেস হার পালস ইজ ওয়ান টোয়েন্টি এবং ব্লাড প্রেশার এইট্টি ওভার ফিফটি সো শি ইজ ইন শক কাজে আমি এটা ফেভারে কী কী পয়েন্ট আছে সে
সেটা হলো হাউ ইউ উইল ম্যানেজ দিস কেস আমরা উপরের সিনারিওটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কিভাবে এই কেসটা আমরা ম্যানেজ করব এই ম্যানেজমেন্টটা করার আগে আমি আবার বলেছি আমাকে একটা ছক করে ফেলেছি আমি যে কীভাবে ম্যানেজ করব প্রথমে বলেছি ইটস অ্যান অবস্টেটিক ইমার্জেন্সি সো শাউট ফর হেল্প তাই না পেশেন্ট শখে আছে কাজে ইটস অ্যান অবস্টেটিক ইমার্জেন্সি এই যে আমরা অবস্টেটিক ইমার্জেন্সি এটা হলে আমার একার পক্ষে ম্যানেজ করা সম্ভব নয় পিপিএইচও আমরা একই কথা বলবো এপিএইচও একই কথা বলবো অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অব দ্য শক শকের ম্যানেজমেন্ট যখন বলবে এই এক লাইন আমি এখানে লিখেছি শর্ট করে বলার জন্য বাট ইউ হ্যাভ টু মেনশন অল দ্য পয়েন্টস টু ম্যানেজমেন্ট অব দ্য শক শি ইজ প্রেগনেন্ট ফর থার্টি সিক্স উইকস ফার্স্ট অফ অল তাকে যেটা করতে হবে লেফট লেটারাল করে দিতে হবে তাকে কখনো চিত করে শোয়ানো যাবে না দুই নম্বর কথা হলো যেটা যে সে এয়ারও এ বি সি তার এয়ারও ঠিক আছে কিনা সে ব্রিদিং নিচ্ছে কিনা এটা আমাদেরকে দেখতে হবে সার্কুলেশন সম্বন্ধে আমাদের বলে দিয়েছে পালস একশো বিশ এবং ব্লাড প্রেশার এইটটি ওভার ফিফটি বলার পরে আমি যেটা করছি সেটা হলো আমাদেরকে উই হ্যাভ টু ওপেন দ্য চ্যানেল উই হ্যাভ টু ওপেন টু হোয়াইট বোর্ড চ্যানেল এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আই উইল কালেক্ট দ্য ব্লাড ফর স্যাম্পলিং ফর দ্য গ্রুপিং অ্যান্ড দ্য ক্রস ম্যাচিং এটা আমি টেনে নিব নিয়ে আমি ক্রস ম্যাচিংয়ে এটা পাঠিয়ে দেব এবং আই উইল আস্ক টু অ্যারেঞ্জ ব্লাড আর চ্যানেলটা দিয়ে আমি কি করব আই উইল গো ফর দ্য ভলিউম রিপ্লেসমেন্ট আমি হার্টম্যান সলিউশন লাগিয়ে দেব দুই হাতে এবং রানিং ড্রপে আমি হার্টম্যান সলিউশন দিতে থাকব ভলিউম দেব যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ব্লাডটা হাতে না আসছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আর একটা কাজ আমি করব সেটা হলে আমি তাকে ক্যাথেটার করব ক্যাথেটার করলে যেটা হবে যে পেশেন্টের ডিস্ট্রেসটা কমে যাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম বাই মেজারিং দ্য ইউরিনারি আউটপুট তুমি দেখতে বুঝতে পারবা যে তার রেনাল পারফিউশনটা কেমন আছে শকের স্ট্যাটাসটা তার কেমন আছে তাহলে পেশেন্টটা কি কনফিউজড কি না স্কিন কি কোল্ড কামে স্কিন কি না ইউরিনারি আউটপুট আছে কি না এবং তার ব্লাড প্রেশার এবং পালস দেখে আমি কিন্তু বুঝে নিলাম যে শকের কোন স্ট্যাটাসে সে রয়েছে তাহলে এটা হলো ম্যানেজমেন্ট অফ শক এরপরে যেটা আসবে ম্যানেজমেন্ট অফ অবস্টেটিক মানে ডেলিভারিতে এটা করাতে হবে তাহলে দেখো সি ইজ থার্টি সিক্স উইকস কাজে এখানে আমার ডেলিভারি করতে দেরি করার তো কোনো সুযোগ নেই এবং যার এত ব্লিডিং হয়েছে তাহলে চট করে আমি ফিটাল সার্ভাইলেন্সটা দেখে নেব বাচ্চার হার্ট বিটটা আছে কি না ইনকেস অফ অ্যান্টিপার্টাম হেমোরেজ ডিউ টু প্লাসেন্টা প্রিভিয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু হার্ট বিট থেকে যায় কাজে আমরা কি করব উইদাউট এনি ডিলে উইল স্ট্রেট গো ফর দ্য সিজারিয়ান সেকশন যদিও এখানে কথা আছে যে আমরা কি মাইনর গ্রুপ অফ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া যদি হয় যেমন টাইপ ওয়ান অ্যান্টিরিয়ার অথবা টাইপ টু অ্যান্টিরিয়ার অথবা টাইপ ওয়ান অ্যান্টিরিয়ার টাইপ টু অ্যান্টিরিয়ার এই যে মাইনর গ্রুপস আছে এদের ক্ষেত্রে কি আমি কি এআরএম করে তাকে কি আমি ডেলিভারি ভ্যাজানাল রুটি চেষ্টা করব কি না এটা আসলে প্রশ্নই আসে না কারণ যে পেশেন্টটা ইন শক তাকে ফার্দার আমি ব্লিড করাবো এবং তাকে ডেলিভারির জন্য আরও দেরি করব এটা করলে তার আর অনেক লস হয়ে যাবে কাজেই কোনো রকম উইদাউট এনি ডিলে আই উইল গো স্ট্রেট ফর দ্য সিজারিয়ান সেকশন অ্যান্ড দ্য ডেলিভারি অব দ্য বেবি লাস্ট অফ অল বলা হয়েছে ম্যানেজমেন্ট অব দ্য কমপ্লিকেশনস কমপ্লিকেশনসের মধ্যে প্রথম হলো যেটা শকে তো চলেই গেছে এটা একটা কমপ্লিকেশনস এছাড়া আমাদের এটা ডিউরিং সিজারিয়ান সেকশনও আমাদের কিছু কমপ্লিকেশনস হতে পারে প্লাসেন্টা যেহেতু আমাদের প্লাসেন্টা প্রিভিয়া সেখান থেকে পার অপারেটিভ প্রচুর ব্লিডিং হতে পারে সেটা ম্যানেজ করার জন্য আমার ফ্যাসিলিটিস থাকতে হবে এবং ফাইনালি যে কথাটা বলতে চাই দিস পেশেন্ট হ্যাভ এভরি চান্স ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পোস্ট পার্টাম পিরিয়ড সো ইন দ্য পোস্ট পার্টাম পিরিয়ড ইউ হ্যাভ টু ভেরি স্ট্রিক্ট ভিজিলেন্স টু সি হোয়েদার দেয়ার ইজ এ ডেভেলপমেন্ট এনি ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পিপিএইচ এবং যদি সেটা থাকে তাহলে অ্যাকর্ডিংলি আমি পিপিএইচকে ম্যানেজ করতে পারবো সো নাও দ্য কেস সিনারি থ্রি এখানে কি বলা হয়েছে মিসেস হাসিনা কেম টু ইউ উইথ এ সিভিয়ার পারভেজনাল ব্লিডিং ফর সিক্স আওয়ার্স আফটার হোম ডেলিভারি অন এক্সামিনেশন শি ইজ সেভিয়ারলি এনিমি পালস ওয়ান টোয়েন্টি ফিট ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ পার মিনিট এবং ব্লাড প্রেশার আছে এইটটি ওভার ফর্টি মিলিমিটার মার্কারি অ্যান্ড অন প্যারাবডিমিনাল এক্সামিনেশন ইউট্রাস ইজ ফ্ল্যাবি সো দিস ইজ দ্য ক্লু এই কাজে এই ক্লুকে যখন তোমাকে দেয়া থাকবে অবশ্যই তোমাকে তাকে অ্যাড্রেস করতে হবে কাজে ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে তুমি এই ক্লুটাকে যদি মিস করে ফেলো তাহলে কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডায়াগনোসিস সেখানে হবে না সো হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস তাহলে আমি কি বলেছি প্রাইমারি পোস্টমর্টম হেমোরেজ উইথ হাইপোভলিউমিক শক প্রবাবলি ডিউ টু ইউটোরাইন অ্যাটোনি ঠিক আছে প্রবাবলি ডিউ টু ইউটোরাইন অ্যাটোনি এখন
প্রশ্ন করার পরে আমি প্রথমে যেটা বললাম ইটস অ্যান অবস্টেটিক ইমার্জেন্সি শোস শাউট ফর হেল্প আবারও অবস্টেটিক ইমার্জেন্সি শাউট ফর হেল্প দুই নম্বর হলো ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য শক অ্যাজ দ্য পেশেন্ট ইজ ইন শক ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য শক আগে প্রশ্নে আমরা ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য শক পড়েছি বা যেখানে আমরা এটাকে রিপিট করছি না এবং কিন্তু পরীক্ষার সময় তোমাকে তো বলতেই হবে তাই না হোয়াইট বোর্ড চ্যানেল ওপেন করব দুটো তারপরে ব্লাড সেন্ড করব এবং তার সাথে আমরা ব্লাড লাগিয়ে দেব তারপর যেটা বলেছি বান্ডেল অ্যাপ্রোচ ম্যানেজমেন্ট ও পোস্টপার্টাম হেমোরেজ এটা যেহেতু রিসেন্টলি আমরা ক্লাস নিয়েছি বান্ডেল অ্যাপ্রোচ কাজে সেই বান্ডেল অ্যাপ্রোচে চলে যেতে হবে ফার্স্ট বান্ডেলে কী আছে সেকেন্ড বান্ডেলে কী আছে সেটা আমাদের বলতে হবে ফার্স্ট বান্ডেলে প্রথমে আমরা বলেছি ইউটার্ন ম্যাসেজ তাই না আমরা ম্যাসেজ দেব ওই দটেনি ডিলে আমি ইউটার্ন ম্যাসেজ করতে থাকবো তারপরে যেটা আছে সেটা হলো ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট ভলিউম রিপ্লেসমেন্ট দ্যাট ইজ হার্টম্যান সলিউশন তিন নম্বর যেটা আছে অক্সিটোসিক ড্রাগস এই যে ভলিউমটা দিব এটার সাথে আমি অক্সিটোসিক ড্রাগ দেবো অক্সিটোসিন দেব এবং চার নম্বর যেটা আছে সেটা হলো ট্রানিক সামিক এসিড এই চারটা জিনিস আমরা ফার্স্ট বান্ডেলে করেছি এবং এর সাথে কিছু সাপোর্টিভ মেজার্স রয়েছে সাপোর্টিভ মেজার্সের মধ্যে আমাদের ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো একটু আগে যেটা বলা হয়েছে ইউটাসটা ফ্ল্যাবি যেহেতু ইউটাসটা ফ্ল্যাবি ইউটাস অক্সিটোসিক ড্রাগসে কিন্তু তার রেসপন্স করার কথা কিন্তু অনেক সময় এটা এমনও হতে পারে যে কোনো টিয়ার বা কোনো ইঞ্জুরি রয়েছে অথবা ইউটাসের ভিতরে কোনো প্রোডাক্ট রয়েছে তাহলে উই হ্যাভ টু রিমুভ দিস সেটা আমাদের একটা সাপোর্টিভ কেয়ারের মধ্যে রয়েছে এবং ক্যাথেটারাইজেশন করতে হবে পেশেন্টকে আমাদের ক্যাথেটারাইজেশন করতে হবে সো দিস ইজ দ্য সাপোর্টিভ কেয়ার তারপরে যদি না রেসপন্স করে দে ইন উইল গো ফর দ্য সেকেন্ড বান্ডেল সেটাতে যাচ্ছি না আজকে কারণ আজকে অন্য জিনিস বলবো কাজে আমরা বান্ডেলটা সেখান থেকে দেখে নেব সো ম্যানেজমেন্ট অফ পোস্টমর্টাম হেমোরেস চার নম্বর সিনারিও বলেছি এ পেশেন্ট অ্যাট ফুল টার্ম প্রেগনেন্সি প্যারা টু প্লাস ওয়ান এই যে এখানে প্যারা বলা আছে এবং গ্র্যাভিটা ফোর্থ যদি এরকম বলা থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই তোমার ডায়াগনোসিসে গ্র্যাভিটিটা বলে নিতে হবে কেম টু হসপিটাল উইথ এ হিস্ট্রি অফ দ্য লেবার পেইন ফর 20 hours and rupture of the membrane for 6 hours. Membrane rupture for the 6 hours. So what is your diagnosis? Tahle aami dhekho kiba bhi likhe chhi 4th gravita at full term pregnancy with prolonged labor. Tika chhe? Full term bulla me karo ne? Jee tu aakene jodhiyo gestational age ta bola ne? Ta puru mota moti bhaabhe jete chan number bach chha full term hobe shete dhera ne chhi spontaneous labor eche chule ga chhe. Ka jee eta camera bulla me prolonged labor. Kyano prolonged labor? বিকজ ইট ইজ মোর দ্যান এইটিন আওয়ার্স কাজে এটা প্রলং লেবার মেমনেন রাপচার কি এখানে বলার দরকার আছে খুব একটা যে দরকার আছে তা নয় কারণ আমাদের লেবারে গিয়ে পেশেন্টের মেমনেন রাপচার হয়ে যেতেই পারে এরপর যেটা বললো হোয়াট কমপ্লিকেশানস মে হ্যাপেন ইন ইফ ইট ইজ আনকেয়ার্ড মানে এই রোগীটা যদি আমার কাছে সময় মতো না আসে তাহলে তার কি কি কমপ্লিকেশানস হতে পারে সবসময় যে আমি ম্যানেজমেন্টে জিজ্ঞাসা করবো এমন কিন্তু কোনো কথা নেই এক্সামিনার তোমাকে কিছু কমপ্লিকেশানসও জিজ্ঞেস করতে পারে এখন তুমি বললাম ম্যাটার্নাল কমপ্লিকেশানস হতে পারে কিছু ফিটার কমপ্লিকেশানস আমরা ম্যাটার্নাল কমপ্লিকেশানসের কথা ভাবি তার বিশ ঘন্টা ধরে ব্যথা প্রথমে মা যেটা হয়ে যাবে এক্সহস্টেড হয়ে যাবে ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাবে মাদার মে ডেভেলপ অ্যাসিডোসিস এটা হলো এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা হলো দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ চান্স অফ অপারেটিভ ইন্টারফারেন্স যেহেতু প্রলং লেবার দেখা গেল তার আলটিমেটলি সিজারিয়ান সেকশন লাগলো অথবা দেখা গেল যে তার অ্যাসিস্টেড ভ্যাজেনাল ডেলিভারি লাগলো কাজে এগুলি লাগার সম্ভাবনা বেশি আছে এবং পিপিডিএম ইজ ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট বিকজ দিস পেশেন্ট হ্যাজ এভরি চান্স অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পোস্টপার্টাম হেমোরেজ তাই না আমরা বলেছি যে যদি একটা ইউটাস টায়ার্ড হয়ে যায় তাহলে দ্য ইউটাস উইল বিকাম অ্যাটোনিক টায়ার্ড হয়ে যাবে এবং সে অ্যাটোনিসিটি ডেভেলপ করবে পোস্টপার্টাম হেমোরেজ ডেভেলপ করতে পারে আরেকটা জিনিস আমি গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাচ্ছি যেহেতু মেমরেন ডাক্তারের কথা বলা রয়েছে কাজে সেখানে এই পেশেন্টের কিন্তু সেপসিসও ডেভেলপ করতে পারে তার কারণ বিশ ঘন্টা ধরে সে বাড়িতে ডেলিভারির জন্য চেষ্টা করেছে তার মেমরেন ডাক্তার হয়েছে দেয়ার ইজ এভরি চান্স যে তার ইনফেকশান ইন্ট্রোডিউস হয়ে গেছে ঠুকে গেছে এবং পিপিডিয়ামে তার সেপসিস ডেভেলপ করলো পিপিডিয়াল সেপসিস সাব ইনভেলেশন এগুলি ডেভেলপ করলো সো দিজ আর দ্য ম্যাটার্নাল কমপ্লিকেশানস আরেকটা হতে পারে এই পেশেন্টটাকে এখনও যদি আমরা কেয়ার না করি বা হসপিটালে না নিয়ে যাই তাহলে দ্য পেশেন্ট মে ডেভেলপ অবস্ট্রাকটেড লেবার সেটাও আমাদের হতে পারে এখন আসো ফিটাল কমপ্লিকেশানস কে হতে পারে তাহলে লম্বা সময় তাই না বিশ ঘন্টা সে কিন্তু লেবারে আছে দ্যার ইজ এভরি চান্স অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ফিটাল ডিস্ট্রেস এই বাচ্চাটার ফিটাল ডিস
বাচ্চাটা ডেলিভারি হলো ডেলিভারি হওয়ার পর বার্থ অ্যাসফিকশিয়া নিয়ে বাচ্চাটা জন্ম নিল এবং বার্থ অ্যাসফিকশিয়ার পরে আমরা ম্যানেজ করলাম ম্যানেজ করার পরে তার বিভিন্ন ধরনের নিউনেটাল কমপ্লিকেশানস ডেভেলপ করলো যেমন নিউনেটাল সেপ্টিসেমিয়া ডেভেলপ করলো নিউনেটাল জন্ডিস ডেভেলপ করলো এর বিভিন্ন রকম ইনফেকশান এই বাচ্চাটা ডেভেলপ করতে পারে সো দিজ আর দ্য কমপ্লিকেশানস যদি আমরা আনকেয়ার তাকে রেখে দেই যেহেতু আমি তোমাকে এরপর এটুকু জিজ্ঞাসা করার পরে আমি চলে গেলাম যে হোয়াট মে বি দ্য কজ অফ দিস প্রলঙ্গেশন কি মনে হয় হোয়াই হোয়াই দিস ডিলে হোয়াই দ্য লেবার ইজ প্রলং তাহলে প্রথমে আমি যে কথাটা যাই বলতে চাই উই শুড কনসিডার দ্য থ্রি পি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট শুড বি অ্যাকর্ডিং টু দ্য কজ থ্রি পি দ্যাট ইজ পাওয়ার প্যাসেজ এবং প্যাসেঞ্জার ইফ দ্য প্রবলেম ইজ উইথ দ্য প্যাসেজ এখন কথা হলো আগের দুটা বাচ্চা তার কিন্তু ডেলিভারি নর্মাল হয়েছে তাহলে এখন তার হচ্ছে না তাহলে প্যাসেজে কি প্রবলেম হতে পারে তাই না মোস্ট আনলাইকলি প্যাসেজে প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু কম এখন আসো তাহলে প্যাসেঞ্জার প্যাসেঞ্জারে হতে পারে একটা বিগ বেবি হতে পারে দেয়ার মেবি অক্সোপোটো পোস্টের পজিশন রোটেশন হয়নি সেটাও হতে পারে হাইড্রোকেফালাস বেবি হতে পারে সো দিস আর দ্য প্রবলেম উইথ দ্য প্যাসেঞ্জার এবং ফাইনালি বলেছি পাওয়ার তার কন্ট্রাকশানটা আসলে ইফেক্টিভ নাই যদি আমার প্যাসেজ এবং প্যাসেঞ্জার ভালো থাকে এবং ইনএফেক্টিভ ইউট্রেন কন্ট্রাকশন থাকে অ্যাট দ্যাট টাইম ইউ ক্যান গিভ দ্য অক্সিটোসিন টু অগমেন্ট দ্য লেবার আদারওয়াইজ আমরা কখনোই অক্সিটোসিন দিতে পারবো না সেই জন্য আমি বলেছি আই উইল কনসিডার দ্য থ্রি পি অ্যান্ড আই উইল অ্যাড্রেস অ্যাকর্ডিং টু দ্য কজ এরপরে প্রশ্ন করেছি নিয়নাটা রিসাসিটেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি বলেছি আমি জানব যে এই রুগীটা যখন আমি ডেলিভারি করবো ইয়েস সাচেস আই এম গোয়িং টু দ্য সিজারিয়ান সেকশন অ্যান্ড দিস বেবি নিডস দ্য নিয়নাটা রিসাসিটেশন হেল্পিং বেবিজ ব্রেথ এবং আমার ওটিতেই ফ্যাসিলিটিস থাকবে বাচ্চার রিসাসিটেশন বাচ্চার আম্বু ব্যাগ এবং প্রেফারেবলি একজন নিয়নাটোলজিস্ট এখানে উপস্থিত থাকবেন ফাইনালি বলেছে প্রিভেনশন অফ দ্য ম্যাটারনাল কমপ্লিকেশান স্পেশিয়ালি আমি যেটা বলবো সেটা হলো পোস্টমর্টাম পিরিয়ডে প্রিভেনশন অফ পিপিএইচ অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ ইনফেকশান ইজ ইজ আওয়ার চ্যালেঞ্জ তাহলে এটা আমরা তোমাকে এখানে প্রশ্ন করতে পারি তাহলে দেখো সুন্দর মতো করে গুছিয়ে কিন্তু সবগুলো পয়েন্টই আমাদের চলে এলো কেস সিনারিও নাম্বার ফাইভ মিসেস মলি কেম ইন আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট অ্যাট আর থার্টি টু উইকস অফ জেস্টেশন উইথ দ্য কমপ্লেন্টস অফ শর্টনেস অফ ব্রেথ অন পার অ্যাপডিমিনাল এক্সামিনেশন দ্য হাইট অফ দ্য ইউটাস ইজ মোর দ্যান দ্য রেজিস্ট্রেশনাল এজ শি ইজ প্রাইমিগ্রাভিট অ্যান্ড আলট্রাসোনোগ্রাফি শোজ দ্যাট ইট ইজ এ টু ইন প্রেগনেন্সি তাই না তাহলে সে থার্টি টু ইসে এসছে এবং মূলত যেটা এসছে যে তার মেকানিক্যাল ডিস্ট্রেস নিয়ে এসে এসেছে এবং আলট্রাসোনোগ্রাফিতে আমরা কনফার্ম করতে পেরেছি ইট ইজ আলট্রাসোনো এটা টু ইন প্রেগনেন্সি তাহলে আমাদের কোশ্চেনটা কেমন হবে তাহলে ডায়াগনোসিস তো আমাদের যেহেতু বলে দিয়েছে কাজে আমি আর ডায়াগনোসিস জিজ্ঞেস করছি না আমি জিজ্ঞাসা করছি হোয়াট কমপ্লিকেশান মে ডেভেলপ ফর দিস লেডি এখন থার্টি টু উইকস তাহলে কমপ্লিকেশানস যখন আমরা বলবো টু ইনের এটা একদম ছাড়া মুখস্ত থাকবে এবং সেক্ষেত্রে আমরা ম্যাটার্নাল কমপ্লিকেশান এবং ফিটাল কমপ্লিকেশানস আলাদা করে বলবো ম্যাটার্নাল কমপ্লিকেশানস আমাদের অলরেডি সে একটা নিয়ে এসেছে সেটা হলো মেকানিক্যাল ডিসকমফোর্ট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস এছাড়া থার্টি টু উইকসে তার যেটা ডেভেলপ করতে পারে সেটা হলো তার এনিমিয়া হতে পারে মায়ের এনিমিয়া হতে পারে প্রি এক্লাম সে ডেভেলপ করে যেতে পারে মাদার মে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডায়াবেটিস এগুলি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি আরও যেটা ঘটতে পারে মায়ের কিন্তু অনেক সময় অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া অথবা পলিহাইড্রোমিয়াস হয়ে অ্যাব্রাফসিও প্লাসেন্টা এগুলি ঘটতে পারে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা ঘটতে পারে সেটা হলো ম্যাল প্রেজেন্টেশন এবং প্রি ম্যাচুর রাপচার অফ দ্য মেমরিন এবং প্রি টার্ম লেবার এগুলি মায়ের সবচেয়ে বেশি ঘটতে পারে আর যেহেতু টুইন এদের আবার অপারেটিভ ইন্টারফারেন্সও আমাদের বেশি হয় যে কারণে অপারেটিভ ইন্টারফারেন্স বাড়তে পারে এবং পোস্ট পিপিরিয়ামে যদি আমরা যাই যে পিপিরিয়াল পিরিয়ডে তার কী হতে পারে পিপিরিয়াম পিরিয়ডে আবারও তার পোস্টমর্টাম হেমোরেজ হতে পারে সাব ইনভলিউশন হতে পারে এটা হলো মায়ের কমপ্লিকেশানস তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে শুরু করতে হবে বত্রিশ সপ্তাহ থেকে আমরা কিন্তু নশিয়া এক্সেসিভ ভমিটিং সেটা আর বলবো না কারণ সেটা তো ফার্স্ট সেমিস্টারে চলে গেছে কাজেই আমাদের থার্টি টু উইকস অনুয়ার্স কী কমপ্লিকেশান হবে সেটাকে কিন্তু আমাদেরকে বলতে হবে এটা একটা একটা ট্রিকি নেস অফ দ্য কোশ্চেন ফিটাল কমপ্লিকেশানস ফিটাল কমপ্লিকেশানস এখন তুমি যদি অ্যাবর্শন বলো তাহলে তো হবে না তাই না তাহলে ফিটাল কমপ্লিকেশানসের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা কমপ্লিকেশান সেটা হলো আমাদের প্রি টার্ম লেবার পেশেন্ট লেবারে চলে গেছে প্রি টার্ম লেবার 
এবং প্রিম্যাচিওর বেবি ডেলিভারি হয়েছে এবং প্রিম্যাচিওর ডেলিভারি উইথ দ্য কমপ্লিকেশনস অফ দ্য প্রিম্যাচিউরিটি সেটা তো আলাদা একটা চ্যাপ্টার আমরা জানি আমরা পড়েছি সেই ধরনের কমপ্লিকেশনস এই বাচ্চাটার হতে পারে এছাড়া বাচ্চাটার অনেক সময় যেটা হতে পারে গ্রোথটা ডিসকর্ডেন্ট গ্রোথ হতে পারে যেমন দুটো বাচ্চা সমানভাবে বাড়ছে না এটা আগে আমরা এতটা ধরতে পারলাম না কিন্তু আমরা থার্টি টু উইকসে এসে দেখলাম একটা বাচ্চার ওজন আসছে দুই কেজি একশো গ্রাম আরেকটা বাচ্চার ওজন এসছে এক কেজি পাঁচশো গ্রাম তাহলে অনেক ডিফারেন্স হয়ে গেছে এটাকে বলি আমরা ডিসকর্ডেন্ট গ্রোথ মানে সমানভাবে দুটো বাচ্চা বাড়ছে না এবং এই বাচ্চাগুলার কিন্তু বিভিন্ন রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ফিটাল ডিমাইস হতে পারে এবং এই থার্টি টু উইকস এরকম সময় অনেক সময় এমনও ঘটে একটা বেবি বেঁচে আছে আর একটা বেবি কিন্তু মারা গেছে সেটাও ঘটতে পারে কাজে ওয়ান ফিটাল ডিমাইস সেটাও হতে পারে তাহলে এগুলি হলো আমাদের ম্যাটার্নার এবং ফিটাল কমপ্লিকেশনস তাহলে এই জায়গাটাতে আমরা এখন হাইলাইট করলাম এর পরের যে আমি প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করলাম হোয়াট শুড বি দ্য অ্যান্টিনেটাল ম্যানেজমেন্ট অ্যাট থার্টি টু উইকস অফ জেস্টেশন আমরা একটা একদম সিনারিওতে চলে যাই আমার কাছে আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্টে থার্টি টু উইক্সের একটা পেশেন্ট এসেছে আমি ডায়াগনোসিস করলাম সে থার্টি টু উইক্সের প্রেগনেন্ট টু ইন প্রেগনেন্সি এখন তোমার ম্যানেজমেন্টটা কেমন হবে এটা হলো প্রশ্ন এবং এটা একটুখানি মানে বুদ্ধি কাঠিয়ে উত্তর দিতে হবে প্রথমে যেটা হলো অ্যান্টিনেটাল ভিজিট তাকে একটু ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যান্টিনেটাল ভিজিট আসতে হবে যেমন থার্টি টু উইক্সের পরে আমি হয়তো বা তাকে চার সপ্তাহ পরে আসতে বলতাম থার্টি সিক্স উইকসে আসেন কিন্তু এই পেশেন্টটাকে কিন্তু এখন উইকলি আমাদের কাছে ভিজিটে আসতে হবে এবং থার্টি টু উইক্সের টুইন প্রেগনেন্সি কিন্তু এটা ম্যাক্সিমাম হেমো ডাইলিউশন হয় এবং অনেক সময় পেশেন্টটা খুব এনিমিক থাকে এবং পেশেন্ট এনিমিক হার্ট ফেলিয়ার এগুলোও কিন্তু ডেভেলপ করতে পারে আর প্রিমিয়ার প্রি টার্ম বাচ্চা যদি থার্টি টুতে হয়ে যায় তাহলে সেই বাচ্চা ম্যানেজ করাটা কিন্তু খুবই টাফ বাট থার্টি ফোর হয়ে যদি যায় তখন কিন্তু আমার বাচ্চার সার্ভাইভেল রেট অনেক ভালো সেই জন্য আমি রোগীটাকে কী করছি খুব অবজারভেশনে রাখছি এবং ফ্রিকুয়েন্ট অ্যান্টিনেটাল চেক আপ উইকলি চেক আপ শিডিউলটা বলে দিলাম ফিটাল সার্ভাইলেন্স তাকে আমাদেরকে বলে দিতে হচ্ছে যেটা যে আপনার বাচ্চাকে ভালো নড়াচড়া করে সে বলছে যে হ্যাঁ ভালো নড়াচড়া করছে তো ওরার উপর শুধুমাত্র ভরসা করে থাকলে হবে না আমাদেরকে বাচ্চাটা ভালো আছে দেখার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে হবে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করব আমরা বায়োফিজিক্যাল প্রোফাইল করব এবং যদি কোনো অ্যাবনর মাল্টিজ আমরা দেখি তাহলে আমরা কিন্তু কালার টপলারও করতে পারবো বিশেষ করে আম্বিলিকাল কর্ডের আর্টারি সাপ্লাইটা কেমন আছে কোনো আর্লি ডায়াস্টোলিক নচ আছে কি না কোনো ইন্টারউটন গ্রোথ রেস্ট্রিকশনের ফিচার আছে কি না এগুলি কিন্তু আমাদের ডায়াগনোসিস করে দিতে হবে দুটো বাচ্চাই সমানভাবে বাড়ছে কিনা সেই জন্য বলা হয়েছে ফিটাল সার্ভাইলেন্স ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট আমি রোগীকে বলেছি আপনি বাসায় চলে যান কিন্তু যে কোনো সময় আপনার ব্যথা উঠে যেতে পারে হঠাৎ করে যদি ব্যথা উঠে যায় পানি ভেঙে যায় কিংবা শো দেখেন কিংবা যদি এমন হয় যে আপনার বাচ্চার মুভমেন্ট কম হচ্ছে তাহলে উইদাউট এন ডিলে আপনি আপনাকে ইমার্জেন্সি হাসপাতালে চলে আসতে হবে এটা তাকে বলে দিতে হবে ম্যানেজমেন্ট অফ কমপ্লিকেশনস কমপ্লিকেশনসের কথা আমরা তো অলরেডি বলেছি যে পেশেন্টটা এনিমিক থাকতে পারে কাজেই অবশ্যই তার এনিমিয়াটা কারেকশন করে নিতে হবে এবং এই পেশেন্ট ডেলিভারি পর পিপিএইচ ডেভেলপ করতে পারে কাজে অবশ্যই আমার হাতে কিন্তু ব্লাড থাকতে হবে দুই নম্বর যেটা কথা হলো যে যদি তার অ্যাসোসিয়েটেড প্রি এক্লামশিয়া থাকে ডায়াবেটিস থাকে এগুলিও আমাদের কিন্তু কমপ্লিকেশন ম্যানেজ করতে হবে পি টার্ম বাচ্চা যদি হয় তাহলে বাচ্চার পি টার্মটা আমাকে ম্যানেজ করতে হবে প্রম যদি থাকে সেটা ম্যানেজ করতে হবে কাজে যে কমপ্লিকেশনসগুলো আমাদের হঠাৎ করে এই টুইনের জন্য হলো সেগুলি আমাদের ম্যানেজ করতে হবে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো নিউ ন্যাটাল রিসাসিটেশান অ্যান্ড দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য নিউ ন্যাট এবং সেটার জন্য অবশ্যই আমাদের নিউ ন্যাটোলজিস্ট থাকতে হবে এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ম্যানেজমেন্ট যেন তারা পায় সেটা আমাদেরকে কিন্তু দেখতে হবে তাহলে বত্রিশ সপ্তাহে কিন্তু এটা আমাদের কাজ হ্যাঁ বত্রিশ সপ্তাহে কিন্তু আমি ডেলিভারি বলার কোনো দরকার নেই তাই না আমি তো তাকে এখন ডেলিভারি করাচ্ছি না কাজে আমি তাকে বলবো অ্যান্টিনেটাল ভিজিটটা কীভাবে দিবে সে তার চেক আপটা কীভাবে আসবে তার কি কি বিপদ হতে পারে বিপদ চিহ্নগুলো কি ডেঞ্জার সাইনগুলো আমি তাকে বলে দিব এবং সেরকম ডেঞ্জার সাইন যদি হয় তাহলে ইমার্জেন্সিভাবে সে হাসপাতালে চলে আসবে এবং আমরা ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট করার জন্য প্রস্তুত থাকবো সো দিস ইজ দ্য এইম অব দিস অ্যান্টিনেটাল কেয়ার তাহলে এখানে আমাদের এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন আসে কেস নাম্বার সিনারিও সিক্স আর একটা সিনারিও মিসেস রুবা কেম টু ইউ উইথ দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ডেলিভারি of a baby one hour back at home but
হয়েও গেছে কিন্তু সেকেন্ড বেবিটা আর হয় নাই তখন সে হসপিটালে চলে এসেছে তখন তুমি কিভাবে ম্যানেজ করবা তাহলে আমাদের ডায়াগনোসিস কি আমরা বলবো আনডেলিভার্ড সেকেন্ড বেবি অব এ টুইন প্রেগনেন্সি ক্লিয়ার ডায়াগনোসিস একটা টুইন প্রেগনেন্সি তার প্রথম বাচ্চা ডেলিভারি হয়ে গেছে সেকেন্ড বাচ্চা আনডেলিভার্ড সো আনডেলিভার্ড সেকেন্ড বেবি অব এ টুইন প্রেগনেন্সি হাউ উইল ইউ ম্যানেজ দিস কেস এখন আর কোনো কমপ্লিকেশান জিজ্ঞাসা করার আমার কোনো সময় নেই কারণ এখন আমাকে সরাসরি ডাইরেক্টলি ম্যানেজমেন্টে চলে যেতে হবে আবারও বলেছি জেনারেল ম্যানেজমেন্ট প্রথমে আমাদের কথা হলো পেশেন্টকে আমরা একটা অ্যাসুরেন্স দিব পেশেন্টকে আমরা লেফট লেটার শুয়ে দিব আমরা একটু চ্যানেল ওপেন করব চ্যানেল ওপেন করার পরে আমরা তাকে ব্লাড টানব কারণ অলরেডি একটা বাচ্চা হয়েছে আর একটা বাচ্চা কী অবস্থায় থাকবে আমরা জানি না আমরা ব্লাড টানবো আমরা গ্রুপিং অ্যান্ড ক্রস ম্যাচিং করে তাড়াতাড়ি করে তাকে ব্লাড আনতে বলবো তাহলে এগুলি হলো জেনারেল আর কি করবো আমি আমি তাকে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক দিব আর আমি যেটা করব সেটা হলো তার নিওনেটাল রিসার্সিটেস করার জন্য পর্যায় পর্যাপ্ত রকম ব্যবস্থাপনা রাখবো অবস্টেটিক ম্যানেজমেন্টে আমরা আসি অবস্টেটিক ম্যানেজমেন্টে বাচ্চাটা প্রথমে আমরা যেটা করবো একটা পার অ্যাপডোমিনাল এক্সামিনেশান চ্যানেল তো ওপেন করেছি কোনো অক্সিডেশন কিন্তু দিই নাই কোনো অক্সিডেশন দিব না আমি শিওর না হওয়া পর্যন্ত আমি পার অ্যাপডোমিনাল এক্সামিনেশান করেছি দেখে ফিটাসে লাই এবং প্রেজেন্টেশন দেখার চেষ্টা করেছি যদি ফিটালটা লঙ্গিচিডিনাল লাই হয় তাহলে আয়তার কেফালিক প্রেজেন্টেশন অথবা ব্রিস প্রেজেন্টেশন তখন আমি পিভি করে আমি সেটা ডেলিভারি করব বাট ইফ ইট ইজ ট্রান্সফার স্লাই এবং মেমরিন যদি ইন্ট্যাক্ট থাকে সেকেন্ড বেবির তাহলে উই ক্যান গো ফর দ্য এক্সটার্নাল কেফালিক ভার্সান সেটা করার সুযোগ রয়েছে তবে অবশ্যই ফিটাল হার্ট রেট দেখে নিতে হবে বাচ্চাটা কি কন্ডিশন আছে তার কারণ বাচ্চাটা আসলো আমি ডেলিভারি করলাম বাচ্চাটা স্টিল বার্থ যদি হয় তাহলে সেটা তো আমাকে আগের থেকে তাকে জানাতে হবে বাচ্চাটা ভালো আছে কি না তাহলে এটা একটা ব্যাপার যে আমরা পারমডিমিনে দেখলাম দেখার পর আমি পিভি এক্সামিনেশনে গেলাম পিভি এক্সামিনেশনে আমি যে দেখলাম ইয়েস ইট ইস কেফালি প্রেজেন্টেশন এবং মেমলিন ইনট্যাক্ট তাহলে সিম্পলি আই উইল গো ফর এ এয়ারএম অ্যান্ড আই উইল গিভ দ্য অক্সিটোসিন দিয়ে আমি ডেলিভারিটা এক্সপেডাইট করব এবং ডেলিভারিটা করিয়ে ফেলব ইন কেস অফ ব্রিজ ডেলিভারি যদি ব্রিজ থাকে এগেইন আই উইল গো ফর দ্য এয়ারএম আই উইল গিভ দ্য অক্সিটোসিন আই উইল ডেলিভার দ্য ব্রিজ ডেলিভারি ছোটো ছোটো বাচ্চা থাকে তো ডেলিভারি করতে খুব একটা অসুবিধা কিন্তু হয় না তারপরও ব্রিজ ডেলিভারি যে কমপ্লিকেশানসগুলো রয়েছে সেগুলি হতে পারে সেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা ম্যানেজ করার মতো আমার স্কিল থাকতে হবে এখন যদি হয় ট্রান্সফার্স লাই আমি অ্যাপডোমিনও দেখেছি ট্রান্সফার্স বাট আমি ভার্সন করতে পারি নাই বাট আমি হাত দিলাম হাত দিয়ে পিভি করে দেখলাম ইয়াস ইট ইস ট্রান্সফার্স লাই দেন উই ক্যান গো ফর দ্য ইন্টারনাল পোডালিক ভার্সান আমি একটা হাত ইউটারসের ভিতরে ঢুকিয়ে দিব পাটা ধরবো বাচ্চার ধরে পা করে ব্রিচ এক্সট্রাকশন করব তাহলে ইন্টারনাল প্রোডালিক ভার্সান ফলোড বাই ব্রিচ এক্সট্রাকশন এভাবে আমরা ডেলিভারি করতে পারি ফাইনালি যে কথাটা বলতে চাই যদি আমি দেখে অনেক কমপ্লিকেশানস রয়েছে অথবা বাচ্চা একদম হেড ঢুকে নাই তাহলে আমাদেরকে ইউ ক্যান গো ফর দ্য সিজারিয়ান সেকশন অলসো অনেক সময় আমাদের যাওয়া লাগেও তাহলে সেটা হলো আমাদের অস্টেটিক ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই এই বাচ্চাটার অ্যাসফেক্সিয়া হবে তার কারণ হলো এক ঘন্টা আগে একটা বাবু ডেলিভারি হয়েছে প্লাসেন্টটা অবশ্যই সেখানে কিছুটা সেপারেট হয়ে যাবে অথবা বাচ্চাটা হাইপোক্সিয়া ডেভেলপ করবে কাজে নিউনেটা রিসার্সিটেশান আমাদের থাকতেই হবে এবং ফাইনালি বলেছি ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য ম্যাটার্নাল কমপ্লিকেশানস সবচেয়ে কমপ্লিকেশানস হলো যে সেটা পিপিএইচ হতে পারে সেফসেস হতে পারে এবং ফাইনালি যেটা আমরা বলেছি বিভিন্ন রকম টেয়ার বা ইঞ্জুরি হতে পারে আমরা হাত দিয়েছি তখন দেখা গেলো সার্ভিক্সে টেয়ার হয়েছে ভাইজানাতে টেয়ার হয়েছে কোনো টেয়ার বা ইঞ্জুরি আছে কি না সেগুলি আমাদের দেখতে হবে সো দিস ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য সেকেন্ড বেবি অফ এ টুইন কাজে এটুকু যদি বলো তাহলে আমার মনে হয় ইট ইজ মোর দ্যান অ্যানাফ এখন একটা সাত নম্বর কেসে চলে আসে কেমন সাত নম্বর কেস হলো মিসেস জাহান কেম টু ইউ উইথ এ হিস্ট্রি অফ দ্য হোম ডেলিভারি টু আওয়ার্স ব্যাক followed by profuse parvaginal bleeding on examination you found that her blood pressure is 120 beat per minute even blood pressure blood pressure 80 over 40 and her uterus is contracted so this is the clue uterus is contracted this is the clue so ekhon amra ki bolu what is your diagnosis of course it is a case of primary postpartum hemorrhage with hypovolemic shock ডিউ টু টিয়ার অর ট্রমা কারণ ইউট্রাসটা যখন কন্ট্রাক্টেড সেটা অ্যাটোনিসিটির জন্য হয় নাই 
আমরা জানি ইন কেস অফ পোস্টপার্টাম হেমোরেজ এইটটি পার্সেন্ট অফ দ্য কজেস ইজ ডিউ টু অ্যাটোনি অ্যাটোনি আমরা আগে বলে এসেছি কিন্তু এখানে আমরা দেখেছি ইউটাসটা কন্ট্রাক্টেড সো ইট ইজ ডিউ টু আইদার টিয়ার টিয়ার হতে পারে সার্ভাইকাল টিয়ার হতে পারে ভ্যাজানাল টিয়ার হতে পারে পেরিনিয়াল টিয়ার হতে পারে এবং কখনো কখনো রাপচার ইউটারাসও কিন্তু হতে পারে কাজেস দিস ইজ দ্য প্রাইমারি পোস্টপার্টাম হেমোরেজ উইথ হাইফো ভলিউমিক শক ডিউ টু টিয়ার অর ট্রমা ইন দ্য জেনিটাল ট্রাক্ট হাউ ইউ উইল ম্যানেজ দিস কেস এখন আবারও যখন ম্যানেজমেন্ট আসবো তখন আমি প্রথমেই বলবো ইটস অ্যান অবস্টেটিক ইমার্জেন্সি সো শাউট ফর হেল্প অ্যান্ড বান্ডেল অ্যাপ্রোচ ম্যানেজমেন্ট ফর দ্য পিপিএইচ সেই বান্ডেল তোমাকে এখানেও বলতে হবে এবং ওই বান্ডেলের মধ্যে আমি বলছি যে এটা ডিউ টু টিয়ার অথবা ট্রমা তাহলে আমি কি অক্সিটোসিক ড্রাগ দিব অবশ্যই দিব তার কারণ হলো ডুয়েল প্যাথোলজিও কিন্তু থাকতে পারে আর ইউটাসটা এখন কন্ট্রাক্টেড আছে কতক্ষণ পরে যে ফ্ল্যাবি হয়ে যাবে না এমন কোনো কথা নাই কারণ একটু পরে তো অনেক ব্লাড লস হতে হতে পেশেন্ট এনিমিক হয়ে যাবে তখন তার কন্ট্রাকশন কপাল ক্যাপাসিটিটাও ইউটাসের কিন্তু কমে যাবে তখন ইউটাস এমনি ফ্ল্যাবি হয়ে যাবে কাজে আমরা ফার্স্ট বান্ডেলের মধ্যে আমরা যে যে ইগুলো বলেছিলাম টেস্ট টেপগুলো বলেছিলাম ইউটার ম্যাসেজ একজন দেবে ফ্লুইড একজন লাগাবে অক্সিডোসিড ড্রাগ দেবে ট্রানেক্সামিক এসিড দেবে সাপোর্টিভ মেজার্সের মধ্যে আই উইল চেক দ্য অ্যানাল জেনিটাল অর্গান জেনিটাল ট্রাক অ্যান্ড আই উইল ফাইন্ড আউট হোয়ার দেয়ার ইজ এ ট্রমা অ্যান্ড দেন আই উইল রিপেয়ার ইট অ্যাকর্ডিং টু মাই সাইট অফ দ্য ট্রমা অর টিয়ার দেন রিপ্লেসমেন্ট অফ দ্য ভলিউম বাই ব্লাড ট্রান্সফেশন যতটুকু আমাদের দরকার হয় ততটুকু ব্লাড ট্রান্সফেশন দিয়ে আমি তাকে ম্যানেজ করব। তাহলে এখানে আমরা ডিটেলস বলি নাই তার কারণ যেহেতু আমরা এই মাত্রই আমরা বান্ডেল ব্রাঞ্চে অ্যাপ্রোচ পড়েছি সেই জন্য আর বলি নাই সিনার নাম্বার এইচ এ হাইপারটেন্সিভ লেডি প্রেজেন্টেড উইথ থার্টি ফোর উইকস প্রেগনেন্সি উইথ এ লোয়ার অ্যাপডোমিনাল পেইন অ্যান্ড পার ভেজেনাল ব্লিডিং অন পার অ্যাপডোমিনাল এক্সামিনেশন ইটাস ইজ থার্টি সিক্স উইকস সাইজ অ্যান্ড সিভিয়ারলি টেন্স অ্যান্ড টেন্ডার অ্যাপডোমেন বোঝা গেছে তো তাই না ডায়গনোসিস কি সো হোয়াট ইজ ইউর ডায়গনোসিস প্রথমে বলেছি যদি আমাদেরকে বলে দেয় যে কত উইক্সের প্রেগনেন্সি তাহলে সেটা সবার আগে বলতে হবে যেহেতু থার্টি ফোর বলে দিয়েছে তাহলে আমি ওকে বলবো থার্টি ফোর উইকস অফ প্রেগনেন্সি উইথ অ্যান্টিপারটাম হেমোরেজ যেহেতু কী হয়েছে পারভেজানাল ব্লিডিং হয়েছে ব্লিডিংটা কেমন বলেছে বেশি না কিন্তু অল্প ব্লিডিং হয়েছে পারভেজানাল ব্লিডিং ডিউ টু এপিএইচ ডিউ টু অ্যাব্রাফিও প্লাসেন্টা আমি ডায়াগনোসিস বললাম এপিএইচ ডিউ টু অ্যাব্রাফিও প্লাসেন্টা সো মাই ডায়াগনোসিস ইজ থার্টি ফোর উইকস প্রেগনেন্সি উইথ অ্যান্টিপারটাম হেমোরেজ ডিউ টু অ্যাব্রাফিও প্লাসেন্টা এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তোমার এক্সামিনার তোমাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করবে হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস ইন ফেভার অফ ইউর ডায়াগনোসিস কেন তুমি অ্যাব্রাফিও বললে হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস ইন ফেভার তখন তোমাকে খুঁটে খুঁটে দেখতে হবে আমি কী কী পয়েন্টস বলেছি প্রথমে বলেছে শি ইজ প্রেগনেন্ট ফর থার্টি ফোর উইকস থার্টি ফোর বললাম এই কারণে এটা যদি টোয়েন্টি ফোর উইকস হতো তাহলে তার এপিএইচ বলতাম না তখন তো তাকে আমি অ্যাবর্সন বলতাম তাই না সেই জন্য থার্টি ফোর উইকস রেইজ ব্লাড প্রেশার কারণ আমরা জানি রেইজ ব্লাড প্রেশার ইজ এ প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর ইন কেস অফ অ্যাব্রাফিও প্লাসেন্টা কাজে এখানে এটার ক্লু দেওয়া রয়েছে ফান্ডাল হাইট ইজ মোর দ্যান দ্য জেস্টেশনাল এইজ ইন কেস অফ অ্যাব্রাফিও প্লাসেন্টা ফান্ডাল হাইট যেটা ঘরে ওই দিন দ্য ইউটরাস আমাদের ব্লিডিং হয় যে কারণে ফান্ডাল হাইটটা বেড়ে যায় বাট প্লাসেন্টা প্রিভিয়াতে যে ব্লিডিংটা হয় সেটা সরাসরি প্রিভি পারভাইসানাল রুটে বের হয়ে আসে কিন্তু ওই ফান্ডাল হাইট বাড়ে না কাজ এখানে ফান্ডাল হাইট বেড়েছে সো ইট গোজ ইন ফেভার অফ অ্যাব্রাফিও প্লাসেন্টা এবং ফাইনালি আমি যেটা বলেছি ইউটরাস ইজ সিভিয়ারলি টেন্স এবং টেন্ডার এই চারটা পয়েন্ট দিয়ে আমি ডায়াগনোসিস করলাম ইট ইজ এ কেস অফ এপিএস ডি টু অ্যাব্রাফিও প্লাসেন্টা গুড আমার চারটা কোয়েশ্চেন হয়ে গেছে এখন বললাম অ্যাব্রাফিও প্লাসেন্টা তোমরা যদি কখনো যে কোনো জায়গায় আমরা যদি সুযোগ পাই অবশ্যই তার কমপ্লিকেশান জিজ্ঞাসা করব বিকজ ইটস এ ভেরি ইউনিক প্রেজেন্টেশন ইন কেস অফ অবস্টেটিক্স সো হোয়াট কমপ্লিকেশানস মে অ্যারাইজ ইন দিস কেস তো মায়ের কেস আলাদা করে বলতে হবে বাচ্চাটা আলাদা বলতে হবে মায়ের চিত্র যেটা বলবো প্রথম হলে হেমোরেজ এই হেমোরেজ ইট মে বি কনসিল্ড ভ্যারাইটি অর ইট মে বি মিক্সড অর ইট মে বি রিভিল্ড রিভিল্ড খুব কমই হয় অল্প হয় বেশিরভাগই মিক্সড হয় অথবা কনসিল্ড হয় এবং মিক্সড এবং কনসিল্ড হওয়ার জন্য অল্প পরিমাণে ব্লিডিং পারভেজানালি দেখা যায় এবং ইউটারানের হাইট অনেক বেড়ে যায় এবং 
পেশেন্ট আনইউজুয়ালি যতটুকু ব্লিডিং হয়েছে তার আগে পেশেন্ট শকে চলে গেছে তার কারণ এক্সট্রা ভেসেশন অফ দ্য ব্লাড অনেক বেশি হয়েছে হাইপো ভলিউমিয়া অনেক বেশি হয়েছে ব্লিডিং আসলে অনেক বেশি হয়েছে যেটা কিন্তু পেশেন্ট বুঝতে পারে না মেজার করতে পারে না সে তো বুঝে নাই যে কেন হঠাৎ করে তলপেটে ব্যথা হচ্ছে খুব কিন্তু এছাড়া কিন্তু ফিচার সে বুঝতে পারে নাই যে কারণে পেশেন্ট মে গোটে তো শক খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়াগুলেশন ডিসঅর্ডার বিকজ যখন আমাদের কনসিল্ড ভ্যারাইটি অফ হেমোরেজ হবে তখন প্রচুর লেকট্রো প্রাসেন্টাল ক্লট তৈরি হবে এই ক্লটগুলো কি করে আমাদের নর্মাল তার যে ব্লাড সার্কুলেশন আছে পেশেন্টের সেটা কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরিগুলোকে খরচ করে ফেলেছে ক্লট বানিয়েছে খরচ হয়ে গেছে তো যখন আমরা ভলিউম রিপ্লেসমেন্ট করছি প্রথমে কিন্তু আমি কি দিয়েছি আমি ব্লাড কিন্তু আমার হাতে এখনও আসে নাই আমি কিন্তু ভলিউম রিপ্লেসমেন্টের জন্য প্রথমে হার্টম্যান সলিউশন দিয়েছি এখানে তার কোনো ক্লটিং ফ্যাক্টর নাই কোনো প্লাটেলেট নাই তাহলে কি কীভাবে সে ভলিউমটাকে রিপ্লেস করছে ঠিকই কিন্তু কোয়াগুলেশনকে রিপ্লেস করতে পারে না এবং এই কারণে আমাদের এই পেশেন্টগুলার ডেসিমিনেটেড ইন্টারভাসকুলার কোয়াগুলেশন ডেভেলপমেন্ট করে যেটা আর একটা নাম হলো কনজামশন কোয়াগুলোপ্যাথি এটা ডেভেলপ করে এবং খুব কমনলি এই পেশেন্ট দে ডেভেলপ দ্য অ্যাকুট কিডনি ইঞ্জুরি মানে সাডেনলি এত শকে চলে যায় হঠাৎ করে পেশেন্ট যে অ্যাকুট রেনাল শাটডাউন হয়ে যায় শাটডাউন হয়ে অ্যাকুট কিডনি ইঞ্জুরি এবং রেনাল ফেলিয়ার ডেভেলপ করে পোস্টপর্টাম হেমোরেজ তো অবশ্যই ডেভেলপ করবে এবং সেপসিস হওয়ার সম্ভাবনাও এই পেশেন্টের বেশি থাকবে তাহলে এটা খুব হাইলাইটেড কিছু কমপ্লিকেশানস আমরা বলেছি তাহলে এই কটা কথা কিন্তু আমাদের বলতে হবে একদমই আমাদের বলে ফেলতে হবে ফিটাল কমপ্লিকেশানস হাইপোক্সিয়া এবং আলটিমেটলি ফিটাল ডেথ বলা হয়েছে ফিফটি টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাচ্চা কিন্তু মারা যায় অ্যাব্রাফ্ট প্লাসেন্টার ক্ষেত্রে খুব কম বাচ্চাই আমরা কিন্তু অ্যালাইফ পাই তার কারণ আমাদের রোগী নোটিস করে এটা পরে যেহেতু ভ্যাজানাল ব্লিডিং কম হয় সে প্রথমে বুঝতে পারে না ব্যথা করছে সে ব্যথার ওষুধ খাচ্ছে একটা অ্যান্টিসপাজমেটিক খাচ্ছে তারপরে ডক্টরের কাছে আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে বাই দিস টাইম কিন্তু বাচ্চার সার্কুলেশনটাও কাট অফ হয়ে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি বেবির ডেথের রেট কিন্তু অনেক বেশি ঠিক আছে কেস নাম্বার নাইন আর বেশি পড়ব না আজকে আর দুটো পড়ব নয় আর দশ ঠিক আছে কেস নাম্বার নাইন এ প্রাইমারি ক্যাফিটা পেশেন্ট কেম টু ইউ অ্যাট থার্টি সিক্স উইথ রেজিস্ট্রেশন উইথ এ হিস্ট্রি অফ কনভালশন থ্রি টু ফোর টাইমস অ্যান্ড ইউ ফাউন্ড দ্যাট হার ব্লাড প্রেশার ইজ ওয়ান এইটি ওভার ওয়ান টেন মিলিমিটার মার্কারি অ্যান্ড দ্য ইউরিনারি প্রোটিন ইজ থ্রি প্লাস তাই না আসলে আমরা এই যে সিনারিওগুলো দিই এটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো দিস আর দ্য কমন সিনারিও ইন আওয়ার লেবার রুম আফটার পাসিং দ্য এমবিবিএস এক্সাম অল ইউ আর গোয়িং ফর দ্য ইন্টার্ন ডক্টরস অ্যান্ড ইউ আর দ্য ফার্স্ট লাইন সোলজার্স অফ দ্য হসপিটাল ডিফেন্স মেকান মেকানিজম অব আওয়ার হসপিটাল সেখানে কাজ করবে কাজে এই ধরনের পেশেন্ট আসলে যেন আমরা তাদের ম্যানেজমেন্টগুলো করতে পারি সেই জন্যই তোমাদেরকে এইগুলি আমরা এতটা বেশি পড়াই তাহলে প্রশ্ন আমি কি করব হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস সো মাই ডায়াগনোসিস ইস একেই আমি বলেছি প্রাইমারি গ্রাফিটা বলেছি তাহলে বলেছি যদি গ্রাফিটা উল্লেখ করা থাকে তাহলে গ্রাফিটা এখানে আনতে হবে ডায়াগনোসিসে প্রাইমারি গ্রাফিটা থার্টি সিক্স উইস প্রেগনেন্সি উইথ অ্যান্টিপার্টাম এক্লামশিয়া টোটাল ডায়াগনোসিসটা কিন্তু আমি বলে দিয়েছি বিকজ আমরা জানি এক্লামশিয়া মেবি অ্যান্টিপার্টাম ইট মে বি ইন্টারপার্টাম অর মে বি পোস্টপার্টাম কাজে আমি সেভাবে ভাগ করে বললাম ইট ইস অ্যান্টিপার্টাম এক্লামশিয়া সো নাও ইউর ডায়াগনোসিস ইজ কমপ্লিট ব্লাড প্রেশার এখানে বলার কোনো প্রয়োজন নেই আর কনভালশন তার তিন থেকে চারবার হয়েছে কাজে ইস ডাইরেক্টলি ইটস এ কেস অফ অ্যান্টিপার্টাম এক্লামশিয়া এখন এটা আমরা খুব জানতে চাই পেশেন্টটা রিসিভ করেছো যে হোয়াট ইনভেস্টিগেশনস ডু ইউ ওয়ান্ট টু সাজেস্ট ফর হার এটা সিভিয়ার প্রি এক্লামশিয়া এবং এক্লামশিয়া দুইটার ক্ষেত্রেই আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের র্যাপিডলি কিছু ইনভেস্টিগেশনস করিয়ে নিতে হয় কেমন এটা আমরা ম্যানেজমেন্ট যখন করতে থাকবো সাইমালটেনিয়াসলি ইনভেস্টিগেশনসগুলোও আমরা ব্লাড টেনে পাঠিয়ে দেব প্রথমে হলো আমরা সিবিসি করবো এবং সিবিসির মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্টলি আমরা যেটা দেখি প্লাটিলেট কাউন্ট কারণ আমরা জানি যে আমাদের কমপ্লিকেশানস অব দ্য এক্লামশিয়া একটা হেল্প সিনড্রম হতে পারে হেল্প সিনড্রম মানে হলো আমাদের হেমোলাইসিস এলিভেটেড লিভার ইঞ্জাই অ্যান্ড লো প্লাটিলেট কাউন্ট সেটা হতে পারে এরপর আসলে যেটা কোয়াগুলেশন প্রোফাইলটা তাকে দেখতে হবে কারণ কি বলেছে প্লাটিলেট কাউন্ট কমে যায় এবং তাদের ডিআইসি ডেভেলপ করে কাজে কোয়াগুলেশন প্রোফাইল জানতে হবে ইউরিক অ্যাসিড এবং ক্রিয়েটিনি টু সি দ্য রেনাল ফাংশন লিভার ফাংশন টেস্ট আমাদের করতে হবে এবং ফাইনালি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউরিনারি প্রোটিন আমাদেরকে দেখতে হবে এটা হল
এক্লামশের ম্যানেজমেন্ট কিন্তু আমরা খুব ভালো করে পড়েছি এবং আমরা পড়েছি জেনারেল ম্যানেজমেন্ট প্রথমে হলো জেনারেল ম্যানেজমেন্ট তাহলে আমাদের پیشنট অ্যাডমিট হবে এবং پیشنটকে প্রথমে আমাদের পজিশন করতে হবে এক্লামটিক পজিশন করতে হবে লেফট ল্যাটারাল করতে হবে হেডটা এক্সটেন্ড হবে একটা হাত পিঠের নিচে চলে যাবে একটা হাত এমনি সামনে থেকে চলে আসবে একটা হাত ধরে রাখলে আমার پیشنট ফিক্সড হয়ে যাবে তাহলে আমি এটাকে লেফট ল্যাটারাল করে এক্লামটিক পজিশনে নিয়ে নিব আই উইল ওপেন এ চ্যানেল এবং চ্যানেলটা যখন করব তখন ইনভেস্টিগেশনসগুলো আমি পাঠিয়ে দেব তারপর যেটা করব আই উইল ডু এ পুটি ক্যাথেটার ক্যাথেটার করে দেখতে হবে বিশেষ করে আমার রেনাল আউটপুট কতটুকু আছে কারণ আমি তাকে ম্যাক্স সেল দিতে হবে কাজে ইউরিনারি আউটপুটটা তাকে আমার দেখে নিতে হবে এছাড়া ইউরিন ফুল ব্লাডার তাকে কিন্তু ইরিটেট করে কাজে আমি ইউরিনারিটা দেখে নেব আর যদি দেখি যে তার এয়ারওয়ে ঠিক মতো নাই বা টাং বাইট আছে তাহলে আমরা মাউথ গ্যাগ তাকে দিব মাউথ গ্যাগ দিব এবং সাকশন দিয়ে আমি সাকশন দিয়ে তাদেরকে ক্লিয়ার করে দেব মাউথটা ক্লিয়ার করে দেব এবং যদি আমি দেখি তার অক্সিজেন স্যাচুরেশন কম রয়েছে তাহলে আমি তাকে সেখানে অক্সিজেন ইনহেলেশন দেব সো দিস আর দ্য জেনারেল ম্যানেজমেন্ট একটা ফ্লুইড আমি লাগিয়েছি দুই নম্বর ম্যানেজমেন্ট হল কন্ট্রোল অফ কনভালেশন এই যে আমরা কন্ট্রোল অফ কনভালেশন আমরা বলেছি কন্ট্রোল অফ কনভালশনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যেটা যে আমরা কন্ট্রোল অফ কনফ্রোল ম্যাক্স সেলফ এবং ম্যাক্স সেলফের কোনো বিকল্প নাই এবং ম্যাক্স সেলফ থেকে এখানে যা প্রশ্ন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কিন্তু এখন এখানে আমি আর ম্যাক্স সেলফ আজকে বলবো না কারণ তোমরা এটা সবাই জানো কন্ট্রোল অফ হাইপার টেনশন কন্ট্রোল অফ হাইপার টেনশনের ক্ষেত্রে আমাদের যে ধরনের ফার্স্ট লাইন ড্রাগস আছে ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ আনকনশাস যেহেতু পেশেন্ট এক্লামটিক পেশেন্ট কিছুনি হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে ইনজেক্টেবল আমরা ল্যাবিটাল অল ইউজ করি এটি আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করি এছাড়া আমরা হাইড্রালাজেন ইউজ করতে পারি আর যদি কোনো পেশেন্ট হ্যাঁ কনভালশন হয়েছে এখন পেশেন্ট কনশাস রয়েছে তখন তাকে ওরালি আমি ল্যাবিটালল নিফিডিপিন যে কোনোটাই অ্যাড করতে পারি তাহলে কন্ট্রোল অফ হাইপার টেনশন বাট রিমেম্বার এই কনভালশন এবং এই কন্ট্রাকশন কোনোটাই তার ভালো হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার অবস্ট্রেটিক ম্যানেজমেন্ট না হবে বিকজ দ্য কনভালশন ইজ বা প্যাথোলজি প্যাথোজেনিসিস ইজ ডিউ টু দ্য প্রেগনেন্সি সো ডেলিভারি অব দ্য বেবি ইজ দ্য আলটিমেট গোল অর আলটিমেট টাস্ক অব আস তাহলে আমার এই পেশেন্টটা কিন্তু ভালো হবে অবস্ট্রেটিক ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছু বিচার করব আমরা পেশেন্টের কন্ডিশন বাচ্চার কন্ডিশন দেখে প্রথম যেটা কথা হলো যে যদি আমি দেখি এই পেশেন্টটা ইমিনিয়েন্ট লেবার মানে খুব তাড়াতাড়ি লেবার হয়ে যেতে পারে ছয় ঘন্টা আট ঘন্টার মধ্যে লেবারে চলে যেতে পারে দেন আই ক্যান গো ফর দ্য অগমেন্টেশন ডেলিভারি অগমেন্ট করলাম অক্সিটোসিন ড্রিপ দিলাম এআরএম করলাম এবং ডেলিভারি করলাম এবং সেকেন্ড স্টেজে অবশ্যই আমরা ফর্সেপস অথবা ভেন্টোস করলাম ফর্সেপসটাই বেশি করা হয় এখানে তাহলে এটা হলো আমাদের অবস্ট্রেটিক ম্যানেজমেন্ট কিন্তু আমি যদি দেখি যে পেশেন্ট একদমই লেবারে যায়নি বাচ্চা ভালো আছে সেক্ষেত্রে কি আমি আর এরকমভাবে অপেক্ষা করব তাহলে তার ক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব আমরা কিন্তু ডেলিভারি করার ব্যবস্থা করে ফেলব ম্যানেজমেন্ট অফ কমপ্লিকেশনস কমপ্লিকেশন ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় খেয়াল করতে হবে যে হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস অফ এক্লামশিয়া এবং সেইটা ধরে ধরে আমাদের ম্যানেজমেন্টের মধ্যে চলে যেতে হবে সেটা একটা আলাদা আসলে আলাদা একটা চ্যাপ্টার যেটা আমরা আগে তোমাদেরকে পড়িয়েছি অ্যান্ড নিউনেটার রিসাসিটেশন কারণ যখনই কনভালশন হয় এই বাচ্চাগুলো কিন্তু হাইপক্সিক হয়ে যায় কাজে নিউনেটার রিসাসিটেশনে আমাদের যেতে হবে এখন একটু আগে জিজ্ঞাসা বললাম তুমি যখনই আমাকে বললা যে ম্যানেজমেন্ট অফ কমপ্লিকেশন আমি চট করে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন মেনশন সাম গ্রেভ কমপ্লিকেশন সব এক্লাম শিয়া গ্রেভ আমি কিন্তু একটা শব্দ বলেছি মানে মারাত্মক খুব মানে বেশি খারাপ কি কমপ্লিকেশনস রয়েছে তুমি বলা ইয়েস দিজ আর দ্য পালমোনারি কমপ্লিকেশনস লাইক পালমোনারি এনিমা অ্যাকুট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রম অর রেসপিরেটরি ফেলিয়ার তিনটাই হতে পারে এয়ার ডিএস অথবা রেসপিরেটরি ফেলিয়ার আর বেশি যেটা হয় সেটা হলো পালমোনারি ইডিমা কার্ডিয়া কমপ্লিকেশনস এই পেশেন্টদের লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিয়ার হতে পারে এবং কার্ডিও মায়োপ্যাথি ডেভেলপ করতে পারে হার্ট ফেলিয়ার হতে পারে রেনাল ফেলিয়ার সবচেয়ে বেশি যেটা ফেস করি সেটা হলো রেনাল ফেলিয়ার হেপাটিক কমপ্লিকেশনসের মধ্যে হেল্প কথা বলেছি হেমোলাইসিস এলিভেটেড লিভার এনজাইম অ্যান্ড লো প্লাটিলেট কাউন্ট সেই জন্য আমরা কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরির জন্য এতটাই জোর দিয়েছি এবং লিভার এনজাইমসগুলো আমাদেরকে করতে হবে সেরিব্রাল কমপ্লিকেশনস লাইক সিভিএ সেরিব্রো ফাস্কুলার এক্স অ্যাক্সিডেন্ট সেরিব্রাল ইডিমা এবং সেরিব্রাল ইডিমা থেকেই তো তার কনফালশন হয় কিন্তু এত বেশি ইডিমা হয়ে গেল 
যে তারপরে پیشنটা একদম রিকারেন্ট রিকারেন্ট তার কনভালশন হতে থাকলো এবং অনেক সময় তার সেভিওভাসকুলার অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে ডিআইসি এর কথা আগেই বলেছি ডিসেমিনেটেড ইন্টারভাসকুলার কোয়াগুলেশন এবং লাস্টলি যেটা বলতে পারি যাই সেটা হলো পোস্টপার্টাম শক তার কারণ ডিউরিং অ্যান্টিপার্টাম পিরিয়ডে আমাদের پیشنট এত বেশি অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগস পায় ম্যাক্সাল পায় ডেলিভারি পরে দেখা যায় সাডেনলি তার শিফটিং এক্সট্রাভাসকুলার ফ্লুইড কম্পার্টমেন্ট থেকে ইন্ট্রাভাসকুলার ফ্লুইড কম্পার্টমেন্টে ফ্লুইডের যে শিফটিংটা সেটা ঠিকমতো হচ্ছে না না হওয়ার কারণে پیشنটা কিন্তু শকে চলে যেতে পারে ঠিক আছে নাও এস আজকের জন্য এটাই শেষ প্রশ্ন সেটা হলো এ ওমেন অ্যাট হার ফিফথ গ্যাভিডা admitted in the hospital with a labor pain for 22 hours but her pain subsided for last 2 hours with mild pervasional bleeding on examination you found that she is shocked the patient is in shock with huge abdominal distension ami jani tumra shobai bole felecho diagnosis it is fifth gravida with rupture uterus with shock তাই না রাপচার ইউট্রাস তুমি যখনই বললা এটা রাপচার ইউট্রাস তখনই আমি প্রশ্ন করব কারণ এখানে বেশ কয়েকটা ক্লু দেওয়া রয়েছে এখানে এই জন্য পরের প্রশ্ন তোমার এক্সামিনার জিজ্ঞাসা করবে তুমি কেন এটাকে রাপচার ইউট্রাস বললাম তাহলে হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস ইন ফেভার অব ইউর ডায়াগনোসিস আমরা যাই কী কী পয়েন্ট প্রথমে হলো সে মাল্টিগ্রাভিটা তাই না পাঁচ নম্বর বাচ্চা এটা একটা ক্লু দিয়ে দিল প্রাইমারি গ্রাভিটার ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি রাপচার ইউট্রাস হয় না প্রাইমারি গ্রাভিটা যদি অবস্ট্রাকটেড হয়ে যায় তাহলে ওরা কী হয় এটার এনার্সিয়া ডেভেলপ করে যায় হাত পা ছেড়ে দেয় না আমি আর পারবো না কিন্তু মাল্টি কেস মনে করে আগের চারটা বাচ্চা হওয়ালো হতে পারলাম এখনও হতে পারছি না ও আরও জোরে জোরে কন্ট্রোল করতে থাকে এবং দেয়ার ইজ এ চান্স অফ দ্য রাপচার হিস্ট্রি অফ দ্য প্রোলং লেবার দেখো বাইশ ঘন্টা তার কিন্তু প্রোলং লেবার ছিল বাট তার লেবার পেন সাবসাইড ফর টু আওয়ার্স এবং পেশেন্ট অনেক সময় বলে যে সামথিং গিভিং অ্যাওয়ে মনে হচ্ছে সব কিছু কিছু ফেটে গেল আর একটা রিল্যাক্স হয়ে গেল সে দুই ঘন্টা ধরে তার ব্যথাটা কমে গেল যার এত ব্যথা তার হঠাৎ করে দুই ঘন্টা ধরে ব্যথা কমে যাওয়াটা এটা কোনো ভালো লক্ষণ নয় এবং অ্যাবডোমিনালি আমরা যখন দেখলাম তখন দেখলাম অ্যাবডোমিন ইজ হিউজলি এনলার্জড বিকজ ডিস্টেন্টেড কারণ হলো আমাদের ইভেন রাপচার ইউট্রাস হয়ে বাচ্চাটা পর্যন্ত আমাদের ইউট্রাসের বাইরে চলে যায় প্লাসেন্টা চলে যায় ব্লিডিং চলে যায় এবং আমরা যদি অ্যাবডোমিনটাকে পালপেট করি তাহলে আমরা দেখতে পাই একদম বাচ্চার ফিটাল পার্টসগুলো আমরা স্কিনের নিচেই ফিল করতে পারি সেটা দেখে আমরা মনে করি ইয়াস ইট ইজ রাপচার ইউট্রাস ফাইনালি বলেছি স্লাইট পারভেজনাল ব্লিডিং অল্প ব্লিডিং বাট দ্য পেশেন্ট ইজ ইন শক অল্প ব্লিডিং কিন্তু পেশেন্ট শকে গেল কেন এই রকম একটা সিনারিও কিন্তু আমাদের অ্যাব্রাফিও প্লাসেন্টার ক্ষেত্রেও ছিল অল্প ব্লিডিং ব্লাড পেশেন্ট ইন দ্য শক কিন্তু এখানে আমাদের ইম্পর্টেন্ট ক্লু যেটা রয়েছে সেটা হলো তার মাল্টিগ্রাফিটা এবং বাইশ ঘন্টা তার পেইন দুই ঘন্টা ধরে পেনটা সাবসাইড করেছে ইন কেস অফ অ্যাব্রাফিও প্লাসেন্টটা পেন সাবসাইড করবে না বরং এটা গ্র্যাজুয়ালি টেন্স টেন্ডার অ্যাবডোমেন হতে থাকবে কাজেই এটা তার সাথে আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আমি এটা বুঝতে পারবো সো দিস দিস আর মাই পয়েন্টস ইন ফেভার এবং সেখান থেকে তোমাকে যদি আরও দু একটা প্রশ্ন আমরা সিমটম জিজ্ঞাসা করি তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারি আর আমরা যদি দেখি বাচ্চার হার্ট সাউন্ড অবশ্যই রাপচা ইউটাস হয়ে গেলে তো বাচ্চার বেঁচে থাকবে না বাচ্চার হার্ট সাউন্ডটা আমরা অ্যাবসেন্ট পাব এখন প্রশ্ন হলো হাউ ইউল ম্যানেজ দিস কেস কীভাবে আমরা ম্যানেজ করব প্রথম হলো দ্য পেশেন্ট ইজ ইন শক সো ইউ হ্যাভ টু রিসাসিটেড দ্য পেশেন্ট এগেইন এগেইন আমি বলছি পেশেন্টকে আমরা লেফট লেটার করে দিব চ্যানেল ওপেন করব ব্লাড ড্র করব সেন্ট ফর গ্রুপিং অ্যান্ড ক্রস ম্যাচিং এবং আমরা ভলিউম রিপ্লেসমেন্ট করব অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য ব্লাড অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস ক্যাথেটারাইজেশন বিকজ তোমরা জানো যে রাপচার ইউট্রাসের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা ঘটে সেটা হলো যে প্রেজেন্টিং পার্ট যদি ফিটাল হেড হয় তাহলে প্রেজেন্টিং পার্ট এবং ইউরিনারি ব্লাডার এবং পিউবিক বোন এ দুটার মাঝখানে ইউরিনারি ব্লাডারটা কমপ্রেস চাপা পড়ে যায় এখন তো রাপচার ইউট্রাস হয়েছে এখন তো ফিটাল পার্ট উপরে উঠে গেছে উঠে একদম ইউট্রাসের বাইরে যে এই ফ্ল্যাঙ্কে যে বাচ্চা বসে আছে এখন চাপ নেই কিন্তু চাপ একসময় ছিল সেটা বুঝতে হবে সেই জন্য আমাকে চট করে তাকে কি করতে হবে একটা কন্টিনিউয়াস ক্যাথেটারাইজেশন রাখতে হবে করতে হবে এবং এই ক্যাথেটার শুড বি কেপ ফর দ্য টু টু থ্রি উইকস দেন আই উইল প্রিপেয়ার দ্য পেশেন্ট ইমিডিয়েটলি ফর দ্য ল্যাপারটমি দ্রুত আমি ওটি রেডি করব হাতে ব্লাড চলে আসবে আমরা দ্রুত ওটি রেডি করব এবং ডেফিনেটিভ সার্জারি তারপরে আমরা ডেফিনেটিভ সার্জারি করব ল্যাপারটমি করার পরে আমরা কি দেখব আমরা দেখব যেটা যদি রাপচারটা ছোটো হয় 
রিপেয়ারেবল হয় ক্লিন মার্জিন হয় তাহলে আমি তাকে এটা রিপেয়ার করতে পারি তবে অবশ্যই তার সাথে আমি বাইলেটাল টিউবার লাইগেশন করব কারণ তার আগে কিন্তু তার চারটে বাচ্চা আছে তারপরও ইউট্রাসটা রাখা উচিত রাখলে হয় কি তার মিনিস্ট্রাল ফাংশনটা ঠিক থাকবে তার হরমোনাল ফাংশন ঠিক থাকে যে কারণে ইউট্রাস যদি রাখার মতো হয় তাহলে আমরা রাখার চেষ্টা করব উইথ বাইলেটাল টিউবার লাইগেশন ইন দিস পেশেন্ট বাট যদি আমি দেখি যে এই সিভিয়ারলি ড্যামেজড ইউট্রাস এটা রাখার মতো না দেন আই উইল গো ফর দ্য টোটাল হিস্ট্রেকটমি নট সাবটোটাল বিকজ আমরা জানি যে আমাদের এই জেনিটাল অর্গানের মধ্যে সবচেয়ে নটোরিয়াস বা সবচেয়ে সাফারিংস কোনো অর্গানের যদি হয় সেটা হলো সার্ভিক্স সার্ভিক্সের প্যাথোলজি সবচেয়ে বেশি কাজে সার্ভিক্সকে আমরা রেখে আসবো অন্য জায়গাটা ইউট্রাসটা ফেলে আসবো এই কাজটা আমরা কখনই করতে চাই না সবসময় আমরা টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্ট্রিকটুই করব সাবটোটাল কথা এখন আর বলা হয় না কাজেই উই উইল গো ফর দ্য ডেফিনেটিভ সার্জারি প্রিভেনশন অব দ্য কমপ্লিকেশনস প্রিভেনশনের মধ্যে কী কী কমপ্লিকেশনস হতে পারে আমি বলেছি সে অবস্ট্রাক্টেড লেবার হয়েছে রাপচার ইউট্রাস হয়েছে মাদার ইজ এনিমিক মাদার ইজ ডিহাইড্রেটেড মাদার ইজ এক্সোস্টেড দেয়ার ইজ এ অ্যাসিডোসিস এগুলি তাহলে এগুলিকে আমাকে রিকভারি করতে হবে দুই নাম্বার কথা হলো এনিমিয়াকে আমাকে কারেকশন করতে হবে তিন নাম্বার যেটা কথা হলো আমাদের যে পোস্ট অপারেটিভ যে পিরিয়ড এই পিরিয়ডটাতে আমাদের ভলিউম লোডটা যেন ঠিক থাকে আমরা যেন কখনো ওভারলোডও আবার করে না ফেলি কারণ ওভারলোড করে ফেললে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের পেশেন্টের কিন্তু হার্ট ফেলিয়ার ডেভেলপ করতে পারে কাজে আমরা ভলিউমটা অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্টের রিকোয়ারমেন্ট আমরা ভলিউমটাকে দিতে থাকবো এবং ফাইনালি যেটা বলেছি অবস্ট্রাক্টেড লেবারের একটা কমপ্লিকেশন যদি জিজ্ঞাসা করি সেটা হলো ক্যাথেটারাইজেশন টু প্রিভেন্ট দ্য ফেসিকো ফেজানাল ফেস্টুলা অ্যান্ড ইট শুড বি কেপ ফর টু টু থ্রি উইকস তাহলে এটা রাখলে আমরা এটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি তাহলে আজকে আমাদের এই পর্যন্তই আমরা নেক্সট ক্লাসে আরও কয়েকটা অবস্ট্রেটিক সেশন পড়ব বা কেস পড়ব এবং ফাইনালি আমরা যেটা করব গাইনি কয়েকটা পড়ব তাহলে আমার মনে হয় দশটা পড়লাম আজকে আর দশটা দশটা করে যদি পড়তে পারি তাহলে আমাদের আসলে আর অসুবিধা ইনশাল্লাহ কেসে হবে না সবাইকে মন্দির ক্লাস শোনার জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং নেক্সট ক্লাসের জন্য আমন্ত্রণ রইল